，子君，愿意嫁给我吗？愿意。姐，你不能嫁给他，是我先向你求婚的。姐，我求你再好好想想，你忘了咱们在山里的日子了？你忘了咱们的约定了吗，姐？姐，你再重选择一次，你再重新选择，放开我！姐，你再重新选择一次，姐。妈，韩国明，你到底想干什么？我想和你说几句话。张子君，借泳台一下好吗？没什么见不得人的，你在这儿说。哼，好，这可是你说的。你不会和你的儿子。同时争一个女人吧？你说什么？他是你儿子穿这一身可真好看，看这制服做的多精神啊！哎，我真怕你一去到那边就不想回来了。为什么？我去那边就是积累点经验，等弄好了，我还是要回来做我们自己的店。你知道吗？那边住的可都是大老板。怎么了？万一有一个大老板一掷千金的追求你？可要想清楚了，胡说八道。进门，门童会主动上前迎接，并且将客人带到这边的服务台进行登记。登记完后呢，门童会将客人的行李送到客人指定的房间。这边走，这是我们标准的套房。就是尽可能满足客人的所有合理要求，明白吗？当客人有要求时，你们不能轻易说不。欢迎光临。明天你将以实习生的身份正式开始接待客人。这边请
，这边。你请进。您放心，这间我每天都收拾过。你要是没事儿，我就帮您把门带上。等等，我这个人有洁癖，床上的用具都换过吗？啊，都换过了。我每间房都是按标准走，领班都会例行检查的。不行，我要亲眼看着换。全都跟我再换一次吧。是。间的时候，要穿鞋套吗？啊，没有，是我自己找来的。你不是怕脏吗？你倒蛮有想法的啊。啊嗯，拿着。这个我不能要。在这里收小费不违反你们的规定，拿着。那也不能要，这是我分内该做的事。拿了钱，我倒不踏实了。谁的房啊？他说的冰淇淋倒有，可米线餐厅根本不卖。那也得想办法呀！他都告到值班经理那儿去了。你知不知道客人的要求我们是不能轻易说不的？怎么了？四零八的客人是我领进去的，他有什么要求？那女的深更半夜非要吃冰淇淋和果酱米线，我到哪儿给她买啊？这一凉一热，怎么能一块儿吃呢？哎，算了算了算了，我去跟他说说吧，看能不能明天再说。嗯，没准儿。我能找着过桥米线，是吗你在干嘛呢？你还没睡呢。哎，刚好，帮我打个的吧。叫车，现在，快去吧。嗯、您尝尝这个味儿行吗？你从哪儿弄来的？我自己做的。你自己做的？闻着倒很香，我现在又不想吃了。嗯，你现在不想吃了？那刚才为什么那么急着要？怎么？你生气了？嗯，没有。啊，这碗是什么？这碗是我给您准备的温汤，又是冰淇淋，又是过桥米线。我怕您闹肚子，准备了一碗温汤，可以缓一缓。你来这个酒店多久了？一个星期。我怎么看你这么眼熟啊？咱们在哪儿见过吗？忙去吧，小费你拿着。啊，我做这些不是为了拿钱。祝你晚安。呀、啊，下班了。你怎么来了？不能来吗？<笑>哎
吃饭了吗？还没呢。那、啊、我给你准备了夜宵。谢谢。哎，这几天是不是特别辛苦啊？嗯，很辛苦，但是我觉得很开心。是吗？你知道我感觉您像什么吗？像一块大海绵，到哪儿都特别贪婪的吸东西。你说的还真对，我在这儿学到了不少东西，收获挺大的。是吗？那多好啊！我也正好有件事情想跟你商量。什么事？明天我能不能就结束在这儿的实习啊？为什么呀？我想尽快把在这儿学的东西用到我自己的旅馆里。好，我支持你。嗯。<笑>姐，你可想清楚了？早想清楚了，必须停业两周，要不然没法大动。可现在客房都是满的，客人源源不断，你干嘛自己分跟自己过不去啊？既然在经营旅馆，就要重新计划一下。好吧，好吧，你说什么就是什么。我发现你现在越来越像一个人了。谁呀、啊？武则天呗。<笑>贫嘴。<笑>不是跟你说过了吗？以后别等我。咱们正大光明的怕什么呀？哎，你最近很忙吗？嗯，旅馆的事儿忙死了。不过心里的想法一步一步就要实现，还挺高兴的。这就好。我说过嘛，你一定会成功的。说真的，我挺感谢你的。不知道为什么，你在我身边就觉得心里很踏实，有一股力量，知道自己该往哪儿走，怎么走。我真的很荣幸啊！<笑>真是不知道以后离开你这个老师该怎么办。<笑>那就永远不要离开了。怎么了？我妈来了，她在里边等着你呢。你妈来了，快走吧。妈，是您？怎么了？我说我在酒店里，怎么看你那么眼熟呢？没想到，真的是你呀、啊！原来您就是小花的妈妈。我跟你妈妈在酒店里就见过了。好啊，妈，原来你们背着我早就见面了。嗯，我今天还让你们酒店的总经理去找你，准备给你提升。可是我听说你到新辞职了。嗯，姐，我也是刚知道。那凯莱饭店是我妈集团下面的企业。阿姨，您可太了不起了。我都听萌生说了。我也刚刚明白你为什么要辞职了。刚才萌生也带我在你们这个酒店看了看，我没有想到你学东西这么快。比起凯莱饭店，我这儿差太远了。哼，的确没法比。不过我根本没有想到，经历了这么多年，你会变得这么优秀。怪不得我儿子天天把你挂在嘴边上了。你说什么呢
儿子，不错呀，挺像样的啊。那当然了，走进去看看吧。你呀、啊，还没有看过我的杰作呢。我儿子作品啊，肯定没错。子君这孩子挺能干的，孟生，你这个姐姐呀、啊，将来一定是个人物。那当然了，她是我姐嘛。<笑>好了，有她照顾你，我也放心了，保重啊。好，妈保重。要是没其他的事情，我就走了。啊，对了，你也没吃饭吧？没呢。哎，哎呀，没什么吃的。这花卷是食堂买的，鱼是现成的。我呢，就熬了一点粥，炒了一个辣椒。来吃。来您是北方人，怎么这么爱吃辣椒啊？全都是辣椒。这样，都是我当年插队的时候养成的习惯。你不知道，那时候我们在农村，都是在老乡家吃饭，那桌子上除了辣椒还是辣椒，你不吃都不行。那能吃惯吗？嗨，吃不惯怎么办？开始几个月啊，我们谁也吃不下饭。后来呢，就逼着自己吃。吃辣椒这东西啊，不能慢慢来。吃一次就得辣到底，第二次呢，你就能吃一点，再吃一次辣到底，第三次你就能多吃一点了。啊，就这样，不到半年，我们这帮人啊，就跟当地人一样了。真看不出来，你还吃过很多苦呢。哎，这人呐，都是这样，这一生中，有苦有乐，再苦的日子，只要尽心去过。才能结出乐来。今天谢谢你送我回来。谢谢。哎，小华。姐，你怎么这么晚才回来啊？我给你介绍一下，这是我弟弟小华。你好，这是我们大学教授程浩。啊，那我先回去了，再见，明天学校见啊。好，明天见。姐，嗯，他是谁呀、啊？不是跟你说了吗？是我们大学教授。是吗？我回屋了，你也早点歇着。姐。嗯，来，我给你看看东西。什么？生日快乐！你知道我的生日？你小时候跟我说的。我一直都记着呢。姐从来不过生日。为什么？别问了，我也不想提。哎，姐，你你是不是生我气了？我没生你气，我只是……什么？
我最不愿意记起的，就是这个日子。我这辈子最恨的，就是我的生日。我为什么？十多年前，我成了一个孤儿。我的爸爸妈妈，就在我过生日这一天，都没了。就在这一夜，都没了。哎，姐，姐，姐，姐，对不起，我我我不知道。我也没怪你啊，姐，我就是想让你高兴。这段日子你这么忙又这么累，我觉得自己很惭愧。为什么觉得惭愧？你因为。因为你这么累，可是我却很高兴。小时候你下了火车，我几乎天天都能梦到能找到你，像小时候一样生活在一起。这几个月我觉得我是世界上最幸福的人了。姐，我之所以选今天，就是想告诉你，我我知道。其实姐一个人在外面，心里也挺苦的。可是，遇到你这个弟弟，也算是老天对我的照顾。我不是你弟弟，你怎么了，姐？我我是很愿意叫你姐姐，因为我觉得这么叫你我很亲切。可是我已经不是小孩了，你就是年纪再大，我也是你姐啊。我要怎么说你才能明白呢？姐，我已经长大了，我可以照顾你了。像你这么好的人，不应该经历那些事情的。我真的想照顾你。我明白，小华长大了，小华懂得照顾人了。谢谢你记得我的生日，姐心里了，早点睡吧。好的，哎，经理，你的电话。啊。喂，你好，我是张子晶。姐姐，家里出事，子王出事了。姐，他们说说是涉嫌诈骗，现在被告上法庭了，需要知道这事说，然后要把子王让他退学。大姐，大姐怎么办？大姐，你打算请多长时间呢？要一两个月吧。哎，子君啊，我听说你突然提出请长假，怎么回事？对不起。我没来及告诉你，我弟出事了，法院告他，学校让他退学，我就这么一个弟弟，我不能眼睁睁看他毁了。别着急，会解决的啊！啊，我这就回去一趟。哎，车票买了吗？还没呢。好，哎，这样，你呢，回去收拾东西，我去帮你买车票，等买到了我给你打电话，好吗？谢谢。哎，走吧。哎，哎，子君，给你票。谢谢，那我走了。东西带齐了吗？也没什么东西。来，我帮你拿。不用了，那我走了。哎哎哎，谁说我送你？我也该回家看看我父母了，咱们同路。你是担心我一个人回去吧？<笑>有人天生像小孩，总让人不放心。这么多年，还头一次听到有人说我像小孩。你不像吗？哎，我问你，路上吃的东西准备好了吗？哪有心思啊！<笑>我都给你准备好了，走吧。<笑>进屋歇会儿吧。不了，学校还有好多事儿要办呢，我得赶紧回去了。那也好。呃，等你料理完店里的事儿，早点来上课吧，耽误多了就补不回来了。嗯，知道了。小华
我把你姐送回来了。我叫潘萌生，小华，只有我姐一个人的家。小华，啊，姐，你不是告诉我你回家办事了吗？怎么她跟你一起去了？她她还有其他的事儿，跟我同路。真的？啊，子健，那我先回去了。再见，小小潘。哎，怎么了？你见到我回来不高兴啊？高兴，可是。高兴哪那么多可是啊？你要是不高兴的话，我干脆回去算了。姐姐姐姐姐，我高兴。我都想死你了，快回去吧。这两个月营业额怎么样？不好。不好？为什么？客人不多啊。不多。怎么回事啊？现在是旺季啊。干什么呢？怎么了？姐，你这次回来就不走了吧？嗯，暂时不回去。那就好。姐，我去忙了。忙什么？嗯嗯，秘密。你说的，好像你已经很老了一样。啊，我是已经不年轻了。在我的眼里啊，你永远像个小孩。是，老爷爷。姐姐，嗯，你想过结婚吗？你忘了，我已经结过婚了。那这不算。我是说，你一个人这么辛苦，你就没想到要找一个人照顾你吗？我早就已经不想这件事了。现在，想一想吧。见面的时候，我就跟你说，像你这么好的条件，应该找一个配得上你的女人。这话不该从你的嘴里说出来，在我的眼里，你是一个很不一般的女人。你太高看我了，我爱你。在我心里，一直是我的好朋友，是我的大哥，我从来没想过别的。你心里没有人，你忘不了他，对吗？我知道，那天见到他，我就知道。不过我也知道
，你心里早就有了决定，要离开他的生活。在乎，你心里边有他。我相信，随着时间，他会慢慢淡下去的。我明白，你心里边有伤口。你离开家，到这个陌生的地方来，不就是想疗伤，想开始新的生活吗？现在，我愿意给你这份生活。你为什么就不肯考虑一下呢？我现在伤口太深，我不想把你拉进来，一块儿疼。每个人都有过去，或多或少都有那么几条伤疤，不过总会好的。子君，你不要总去疼伤口。那他就永远不会愈合。你只要努力的忘记他的存在，将来的某一天，你就会突然的发现，他已经好了。不要急着拒绝我，我去想一想，我会一直等你。子君，嫁给我好吗？你是装作不在意，你很在意对吗？你想我把你忘了，但是我忘不了，我知道你也忘不了。像你这么好的条件，应该找一个配得上你的女人。你心里面有人，你忘不了他，对吗？我知道你爱我，就像我爱你一样。你说，我爱你，他们一定有不能在一起的原因。上天注定他们不能相爱。阿梅是个好姑娘，我真心希望你们幸福。你离开家，到这个陌生的地方来，不就是想疗伤，想开始新的生活吗？现在，我愿意给你这份生活，你为什么就不肯考虑一下呢？不要急着拒绝我，回去想一想，我会一直等你。吃饭了。结束学业之后，我们结婚吧。好的。结婚是高兴的事儿。
姐，有事吗？嗯，你有时间吗？我现在正在忙着呢，有事儿，我们以后再说，好不好？那你什么时候有空？一个月，一个月以后你就知道了啊！拜拜。都留在这儿了，嗯，好的，谢谢。恭喜你啊，以第一名的成绩毕业。真的要谢谢你，真的要离开学校了，他觉得挺不舍得的。怎么，怕孤独啊？别怕，离开了学校的大家庭，还有一个小家庭。进来，怎么样？不错吧？这么大，收拾的这么干净啊！我先打扫了一下，总不能让我的老婆对我们新家的第一印象不好吧？你别老婆老婆的叫我，我们还没结婚呢。<笑>我不怕，这么叫我心里踏实。哎，这环境也不错，出去走不了几步就是一个公园。等咱们以后吃完晚饭，可以去溜溜弯，你说是吧？怎么了？我们真的要一直定居在这儿吗？怎么，想家了？哎，你不是说最近这段时间雨电脱不开身，不想回北方吗？再说学校工作的事儿。我已经安排好了呀。我只是说说。我知道，你还是放心不下家里。啊，这样，你什么时候想家了，咱们可以随时回去，好吗？怎么了？怎么这么高兴啊？嗯？什么今天不行，改天吧啊。
，过来一下，我给你介绍几位朋友。就是我跟你常常提到的子君，你好，你好，你好。冯生经常提醒你，我们的耳朵都快出茧了，我们都怀疑啊，是不是真的有这个人呢？当然了。我一直在找你，一直惦记着你，你到底去哪儿了？啊？嗯、找我？啊？过了这么多年，你跟我说你找过我，我苦苦等了你两年，你知道我这两年是怎么过的吗？你一走，连你都没有，你不回来。我就四处找你，我找不到你。谁要是跟我说，山路上有车祸，我就以为是你。我天天的等啊，我盼你，可结果呢？结果呢？我不过就是被你抛弃的一个可怜虫。陈浩，你居然还有脸来见我！我以为你早就死了，因为这二十多年以来，我一直咒你，咒你不得好死。可是上天不长眼，你居然还活着。红敏，我对不起你。可当时，我父母无论如何都不让我回去，他们更不肯给你弄指标。你不知道，我跟他们吵了多少次，他们也给我介绍了多少个对象，可我死活都不同意。后来，我在私底下，连返程的指标也给你跑下来了。我再回到山里去找你的时候，我找不到你啊，红棉，请你相信我，这么多年，我没有一天把你忘了，真的。陈浩啊，陈浩。你编造这些谎言，是让你的良心好受的，想让我原谅你，是吗？我告诉你，那个傻乎乎、盼你等你的潘红棉，已经在二十年前被你抛弃的时候就死掉了，就死掉了。妈，我找你半天了，马上开幕了。啊，走。你怎么跟他在一起？他他是妈插队的一个朋友。走。你怎么从来都没有告诉过我先生、女士，潘萌生山中印象油画作品展览现在开幕。啊
好在山里长大。这山里有很多我们共同的记忆。那个背影是你吗？啊，我想是吧。是啊，不叫姐，总叫子君。从今天开始，我就这么叫你了。怎么样，喜欢我的话吗？喜欢。我说过的，要给你个惊喜。你知道吗？我在画这些画的时候，脑袋里面全都是我们在山里的日子，全都是你的影子。我希望每一个看到我画的人。都能够感受到我这份感情，子君，你感受到了吗？哎，孟生，过来一下啊！子君，你等一下啊！你去忙吧。王教授来了，在哪里啊？上面。王教授，哎，你好，你好，你好，孟生，你好，欢迎欢迎你过来画展。你你画的真好。告诉我，我返程以后发生了什么？韩梦生是谁的孩子？你以为他会是你的吗？是吗？是我的吗？不是。像你这种人，根本不配有儿子。他是我的，对吗？我说了，不是。为什么跟你兴叛？因为他爸爸死了。他今年多大了？二十一。如果是我的，他应该二十三岁了。你以为我会跟你生儿子吗？别做梦。是吧？嗯，啊，没事儿，只是有点累了。我陪你出去歇会儿吧。好吧。我各位，我各位麻烦往这边集中一下好吗？潘先生有话要说，谢谢各位。谢谢大家今天来参加我的画展。今天对于我来说，是一个非常重要的日子。不光因为我第一次举办画展，更重要的是我要宣布一件事情。在我的生命里，有两个重要的女人，一个就是我的妈妈，我感谢她把我抚养长大；而另一个，我对她的感情无法用语言来表达出来。只能用我的画，在我的每一幅画里面，都有我对他的思念，有我对我们一起生活过的日子的向往。所以，姐，这个山中印象是属于你的，是我能想到给你最好的礼物。姐，我之所以叫你姐。是因为妈妈不在我身边的时候，你
你给了我最大的温暖。但是今天，是我最后一次这样叫你。以后，我希望你能成为我的妻子。喜欢你叫我姐姐，子君，我笑话。我不知道该怎么跟你说。你不知道该怎么说，那你就答应我嘛。我比你大七岁，我不在乎年龄。我已经跟陈浩订婚了，而且新房也已经布置好了。原本一直想告诉你，可是你太忙，没来得及。你说什么？你跟陈浩订婚了？不可能！你骗我的，你骗我的，对不对？真的，真的订婚了。我是在忙画展。忙着给你一个最好的求婚礼物，你却跟别人订婚，姐，你明明知道我喜欢你，我爱上你了，你为什么能跟别人订婚呢？你记住，我是你姐，你不要想其他的。我知道你不爱他，你根本就不爱他。我从你的眼睛，我就能看到你根本就不爱他。你为什么还要跟他订婚？为什么那个人不能是我？为什么你要选择老头也不选择我呢？姐，我求求你，他能给的我都能给，我会比全世界人都更加爱你。姐，求求你，别让我离开你好吗？我们不可能在一起，我永远都是你姐，你记住。为什么你要这样对我？为什么你要这样对我？为什么？对不起，我都听到了。阿姨，对不起，我不是要伤他的心，我……你说你要和陈浩结婚，是吗？
，你了解他吗？你们认识多久了？你和他很熟。如果你要嫁给陈浩，就离我儿子远一点。如果你担心萌生，就不要和陈浩勾勾搭搭的。阿姨，我一直很尊重你，希望你也能尊重我。你纠缠在他们两个人之间，你会后悔的不好意思，我有些事可能先去不了了。暂时恭喜你，新婚快乐。姐，怎么了？姐，你没事吧？那我给你戴耳环。疼不疼？你让我喝。要是男子汉，你就给妈振作起来。妈，在我心里，有一个女人可以比得上他。你怎么能说出这样的话？你把妈妈搁哪儿了？你把妈妈搁哪儿了？儿子，妈就你一个人，妈会给你找一个更好的。妈一定会给你找一个更好的。你别骗我了，我从来没有想过他会离开我。当初就是因为你，就是因为你，你把我骗上火车，你以为我就会忘了他吗？我知道我忘不了，我谁也不要。怎么这么不争气？你知道他嫁的是谁吗？他嫁的是谁？你知道吗？儿子，儿子，妈她疼你了吗？妈她疼你了，儿子，妈就你一个儿子
，妈没有别人，啊，都会过去的，都会过去的，啊，我们两个出国，对，我们出国，我们过我们的日子。我不，我不，出国了就离我姐远了。马上，我不去。那你要去哪儿，马上？我要去找他，我要去找他。不，马上，我这么背叛你，你还要找他吗？妈，你不知道。去找他，妈,妈，你别拦我。妈，妈，你没事吧，妈？你怎么能这样的伤妈呢？这么多年，妈跟你相依为命，是那个狐狸精他迷了你的心。妈，你不能这么说我姐。他把咱们家给拆了。你怎么能这么说我姐呢？儿子呀，儿子，儿子，好，你姐，你姐，她是你姐，你们这样对我，我不能让我的儿子，我们遭遇同样的罪。走，妈的，你走！妈去哪？有些担心他，放心吧，他不会有事儿的。妈，咱们这是去哪儿？你不是要找他吗？妈这就带你去。我不去那儿，我不能去那儿，妈。你是个男人，说出的话就一定要做到。你知道吗？不管发生什么，他们两个今天是机不成。留给别人，子君，愿意嫁给我吗？愿意。想想，你忘了咱们在山里的日子了？你忘了咱们的约定了吗，姐？姐，再让我选择一次，你再重新选择，放开我
，请你再重新选择一次机。我想和你说几句话，张子君，借用他一下好吗？没什么见不得人的，你在这儿说。哼，好，这可是你说的。你不会和你的儿子同时争一个女人吧？你说什么？他是你儿子。你到底跟他们说了些什么？我什么都没说。他们心虚。不对，妈。我看见我姐特别痛苦。还有那个程浩，为什么他马上宣布取消结婚了？你一定说了什么话刺激了他们？你想知道吗？我想知道，妈，你怎么哭了？妈没哭。妈，你一定有事瞒着我。没有，真的。我去。嗯、喂，是我。哪位？红敏，我要见我的儿子。不，我不会让他见你的。是谁找我？是不是程浩？他怎么打这儿来了？不是的，你别瞎猜了你好，你妈不让我见你
所以我自己来了。我有太多的问题想问。我十七岁那年，下乡到知青，在山里边非常艰苦。我们那些知青，一块开荒，一块学习。那个时候，我跟一个女孩特别的好，很快我们就相爱了。可我们所在的兵团有纪律，不允许谈恋爱。我们就在私底下找一切机会来往。那个时候，我们发誓要永远在一起。可有一天，我接到了一封信，因为我们家里平反的早，通过各种关系，先把我调了回去。分手的时候，我们俩就约好了。等我在城里落了脚，就马上回来接他。可我的父母根本就不同意，他们更不让我再回到山里去找他，还把我送到了国外去学习，让我在外面成家。那时候，我一心想着他，始终是一个人。后来。我在到山里找他的时候，人家说他已经走了。我以为这辈子我再也见不到他了。更可怕的是，我居然在这个世上还有个儿子。我根本就不知道他已经怀了孕，可他却一个人。拉扯着那个孩子，过了那么多年，我爱的这个人，就是你妈妈。我这不可能！你妈妈让你随了她的姓，其实。你应该叫程梦生。不，不，你是我的儿子。不，不，我没有爸爸，我根本就没有爸爸。我妈告诉我爸，他早就死了，他早就死了。梦生，你知道我妈是怎么把我带大的吗？你知道我一个人在山里是怎么活下来的吗？你什么都不知道，孟生，爸爸对不起你，对不起你妈妈，不，不，不，孟生，孟生。你以为你告诉他，就能找回你的儿子吗？你为什么不早告诉我？我们有个儿子，你为什么不早告诉我？我要你痛苦一辈子。为什么呀？好，你可以伤害我，可为什么要伤害自己亲生的儿子，不让他有爸爸呢？因为你清楚。你背叛了谁？我说了，我不知道你受了那么多的苦。你应该告诉我，我如果知道，我不会这样的。你怎么会不知道？当年你回城的时候，你想过我吗？我一个人在山里怎么过的？你知道吗？我做错了。可你那么难，你应该通知我。我这个人从来不求，你也从来不会原谅我。对，这
，这也就是我为什么能走到今天。否则的话，我早被困难给压垮了。你到底想干什么？你报仇不能这么报。我只是为了报仇吗？那个女人骗了你，她骗了我的儿子。当年萌生啊，任他做姐姐，舍不得离开他，我就应该想到会有今天。你怎么能这么说？子君是个好人，你不了解他。我太了解他，子君，子君，我是你，我知道他想要得到什么，但是我告诉你，他休想。不用再说了，退一万步，萌生这个孩子受了很多苦，我和你都欠孩子。你清楚，你该怎么做了吗？姨父，要不咱们再劝劝我妈吧？你妈已经下了决心了，我想，咱们再去劝，没有任何意义。走吧。你都知道了，姐，我是不是错了？我不该去闯你们的婚礼。这不是你的错。我受不了别人娶你，我更受不了娶你的人是我的爸爸。姐，我受不了。你叫我姐。对吗？我也一直拿你当亲弟弟看。那时候，我把所有对亲弟弟的爱都给了你，小花。还记得姐在山里跟你说过的话吗？姐都希望自己的爸爸妈妈能回来。可是，爸爸妈妈永远都不可能再在姐身边了。你比姐幸福，你有妈妈。现在呢，又多了一个爸爸。这个世界上，就多了一个疼你、爱你的亲人。情呢，会随着时间的流逝，就这样走了。而亲情，不管相隔多远，相隔多久，它依然不会变，永远不会变。嗯、好好珍惜。小华，有些事情，有些问题，都是要自己去解决，自己去面对。
，我带你去个地方。知道我为什么带你到这儿来吗？因为萌生小的时候，经常到这儿来玩。那个时候我为了养家，天天忙着挣钱。萌生在山里也惯了，他不好好的上学，就跑这儿来抓鱼。他说抓鱼是你教他的，是。他来一次，我打他一次，打得非常狠。我不知道打断了多少根木棍。终于有一天，他不来了。他是您儿子，你不该这样对他。我不该这样对他，我是不该这样。我想打断他对你的回忆。我只想跟你说一句话，我不想再见到你。也不想再听到你，请你离我儿子远一点。你怕失去他？我怕。是。你心里很怕。记得，他还是很小的时候，我们一同送他上火车。虽然那个时候我也很小，但是我能感觉出你的敌意。你胡说什么？我只是想告诉您，您不用紧张。我只是小华的姐姐。她叫潘萌生。啊，对不起，她叫潘萌生。你是她的亲生母亲，你们有血缘关系，而且她很爱你。没有任何人能把她从你身边夺走，只有你自己。你什么意思？您不觉得，给您的儿子灌输这样的仇恨，对他一点好处都没有吗？他如你所愿，现在憎恨他的父亲，你心里好受吗？还有，恐怕你会发现，你现在比任何时候都脆弱，都痛苦，因为你也知道，作为一个女人，他们最大的幸福，就是让爱她的男人快乐，而不是折磨她。够了，用不着你来教训我。我没想教训您，因为您都明白，这些天我也很痛苦。您放心，我会离开他，也请您照顾好你的儿子。现在心里很乱，我还是先离开吧。对不起，你没有什么对不起我的。这件事对你来说也太突然了，子君，你留下，这样对你不公平了。这是你。冷静以后想说的话吗？